हेलो दोस्तों मैं रजनीश कुमार गुप्ता आई टी मीन दो जनवरी का पेपर हो चुका है इन पेपर्स में और नहीं केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस आए थे उन्हीं का रेफरेंस लेते हुए अब हम दिखाते हैं क्वेश्चंस कैसे फ्रेम किए जाते हैं क्वेश्चंस का इनडायरेक्टली हम बाग का खाल निकालेंगे और देखेंगे कि अगर कोई एग्जामिनर क्वेश्चन को फ्रेम करता है तो उसके दिमाग में क्या क्या चीज़ें आती हैं और कहाँ कहाँ पे बच्चे गलती करते हैं इस कॉन्सेप्ट को आपको दिमाग में रखना चाहिए कि जिससे कि फ्यूचर में अगर कभी क्वेश्चन बनाया जाए तो एग्जामिनर के माइंड में क्या चल रहा है और क्या क्या चीज़ें हैं जो कन्फ्यूज़ करती हैं बच्चों को जिससे कि वह गलत आंसर की तरफ जाते हैं उससे वो बच पाए और सही तरीके से उनकी तैयारी हो पाए चलिए हम लोग सुन करते हैं सात तारीख को जो पहला पेपर हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट में उसमें जो मॉर्निंग केमिस्ट्री का क्वेश्चन दिया गया था वो कुछ ऐसा था क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग ये ऑर्डर ऑफ ईयर पी के दी वैल्यू और यहाँ पर तीन वाली की जगह है ए इसमें दो सिक्स में मटरिंग बनी हुई है बी सी एस थ्री एन एच सी एस थ्री है और सी सी एस थ्री सी एच डबल वन एन एच है अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन के थ्रू आई टी आपसे क्या क्या जानने की कोशिश कर रहा है पहला तो ये कि क्वेश्चन में उसने डायरेक्ट नहीं पूछा है कि आप बताइए मॉलिक्यूल का बेसिक स्ट्रेंथ कि क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है जब डायरेक्ट पूछ दिया जाए कि बताइए बेसिक स्ट्रेंथ क्या है बल्कि इसी पर्टिकुलर बेसिक स्ट्रेंथ को इन्होंने कोरिलेट कर रखा है पी की पी वैल्यू के साथ मतलब आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि ये भी वैल्यू क्या होती है अब ये भी क्लियर होना चाहिए पी की बी वैल्यू क्या होती है आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि ए वैल्यू क्या होती है और साथ में पी की बी वैल्यू क्या होती है मतलब अगर किसी मॉलिक्यूल का एस डी कैरेक्टर निकालना है तो उस केस में हम निकालते हैं कि ए वैल्यू किसी मॉलिक्यूल का एस डी कैरेक्टर को निकालना हो तो उस केस में फिर से कह रहे हैं क्या निकालना है कि ए वैल्यू के ए वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस एडिक स्ट्रेंथ के ए वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस एडिक स्ट्रेंथ एस एडिक स्ट्रेंथ और यही अगर बात करते हैं पी के वैल्यू पी के वैल्यू इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस एडिक स्ट्रेंथ मतलब अगर क्वेश्चन ए से कर पूछा जाए तो यूज कर सकता है के यूज कर सकता है पी के लेकिन अगर क्वेश्चन बेस का पूछा जाए तो यूज कर सकता है के बी यूज कर सकता है पी के डी वैल्यू के बी वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ और अगर पी के डी वैल्यू की बात करें तो पी के डी वैल्यू इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ तो इसका मतलब अगर क्वेश्चन कह रहा है पी के डी वैल्यू इनडायरेक्टली आपको देखना क्या है कि मॉलिक्यूल का बेसिक स्ट्रेंथ और एक बार अगर आपने उसका बेसिक स्ट्रेंथ निकाल दिया तो उसी पर्टिकुलर को इन्वर्ट कर दीजिए और इन्वर्ट करके आंसर को निकाल दीजिए अब इन्होंने जो क्वेश्चन दे रखे हैं तीन जो स्ट्रक्चर बना रखा है इसको भी ध्यान से लिखिए इन्होंने जिसको यूज किया है वो यूज किया है नाइट्रोजीनस बेसिस नाइट्रोजीनस बेसिस मतलब आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि अमीन चैप्टर अमीन चैप्टर में नाइट्रोजनस बेसिस की बात करते हैं तो इसीलिए कहीं ना कहीं नाइट्रोजनस बेसिस को ले रखा है अब अगर बेस की बात कर रखा है तो बेस का एक बेसिक कॉन्सेप्ट दिमाग रखिए कि जब भी कभी बेस के क्वेश्चन करने हो बेसिक स्टैंड के क्वेश्चन करने हो तो बेस का क्वेश्चन मतलब अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवर डोनेटिंग एटम ओवर डोनेटिंग एटम जितना ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेटिंग एटम के पास होगा उतना ज्यादा उसका बेसिक स्ट्रेंथ होगा और अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेटिंग एटम के पास कितना है इसे कैसे पता करोगे इसे पता करने के लिए आपको जो कॉन्सेप्ट यूज करना है वो कॉन्सेप्ट यूज करना है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट 
और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में आपका मेन फोकस इसके ऊपर होना चाहिए वो क्या होता है रेजोनेंस उसके बाद हाइपर कंजुगेशन और हाइपर कंजुगेशन के बाद तो फोकस होता है इंडक्टिव इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट मतलब अगर आपको बेस का क्वेश्चन करना है तो केवल और केवल आपके दिमाग में एक ही पिक्चर आना चाहिए कि कितना ज्यादा ज्यादा उस एटम के पास पैसा है और पैसा है ये कैसे मालूम चलेगा इसे मालूम करने के लिए आपको देखना है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में सबसे पहले पाई बन, पाई के रेजोनेस पाई नहीं है उस केस में सिग्मा पाई का कम्बिनेशन दैट इज हाइपर कंजर्वेशन और लास्ट केस में आपको देखना क्या है इंडक्ट इफेक्ट जहां केवल सिग्मा के लॉन्ग इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन होता है अब जब देखा जाए इस वाले को देखते हैं कि ए डबल बॉन्ड बी सी के पास लोन पेयर ए डबल बॉन्ड बी सी के पास लोन पेयर दैट मींस इसका लगा हुआ है प्लस एम यहां पे देखो ए डबल बॉन्ड बी सी के पास लोन पेयर दैट मींस इधर से भी लगा हुआ है प्लस एम दैट मींस यहां पर तीन तरह का नाइट्रोजन है एक डबल बॉन्ड वाला ये नाइट्रोजन एक यहां पर ये नाइट्रोजन और एक यहां ये नाइट्रोजन इस क्वेश्चन के थ्रू ये भी जानने की कोशिश की जा रही है कि आउट ऑफ दीज थ्री विच नाइट्रोजन इज मोस्ट बेसिक मतलब इसका इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड है इसका इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड है इसका इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड है दैट मींस इन दोनों का बेसिक कैरेक्टर कम होगा इसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा और सबसे अच्छी बात इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसी नाइट्रोजन को मिल रहा है इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसी नाइट्रोजन को मिल रहा है दैट मींस इस नाइट्रोजन के लिए इस NHR का प्लसिंग लगा हुआ है और इधर भी NR2 का भी इसका प्लसिंग लगा हुआ है दैट मींस NHR भी प्लसिंग से इलेक्ट्रॉन दे रहा है NR2 भी प्लसिंग से इलेक्ट्रॉन दे रहा है दैट मींस सो सकते हैं इसका बेसिक कैरेक्टर कितना ज्यादा हो रहा होगा <coughs> इसकी बात करें तो यहां पे अल्काइल का प्लस i तो यहां पर प्लस i लगा है यहां भी प्लस i तो दो प्लस i की वजह से इसके पास अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है इसमें अगर देखें तो यहां पर सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का अगेन प्लस आई इन्वॉल्व है लेकिन चूंकि इस कार्बन का हाइड्रेशन एस पी टू है इस नाइट्रोजन का हाइड्रेशन एस पी टू है और अगर इस कार्बन का हाइड्रेशन एस पी टू है दैट मीन कार्बन माइनस आई से इलेक्ट्रॉन खींच गया है यहां बात करें इस कार्बन का हाइड्रेशन एस पी थ्री है इसका वाइब्रेशन एस पी थ्री है दैट मीन खींचने वाली बात यहां पर नहीं हो रही है तो यहां पे इनडायरेक्टली माइनस आई का इन्वॉल्वमेंट है यहां पर प्लस आई का इन्वॉल्वमेंट है और यहां प्लस एम का इन्वॉल्वमेंट है दैट मींस अगर बेसिक स्ट्रेंथ को अगर हम बेसिक स्ट्रेंथ को निकालने की कोशिश करें तो जो ऑर्डर आता है वो ऑर्डर आता है ए फॉलोड बाय बी फॉलोड बाय सी अब अगर इस पर्टिकुलर तरह के बी वैल्यू के साथ ही कंपेयर करें के बी वैल्यू क्या हो जाएगी जैसे मैंने बोला के बी वैल्यू के बी वैल्यू इज डायरेक्टली मोस्ट टू बेसिक स्ट्रेंथ दैट मींस अगेन ए देन बी देन सी ले क्वेश्चन के बी तो है क्वेश्चन में क्या है पी के बी वैल्यू तो अगर पी के बी वैल्यू बोल रहा है तो पी के वैल्यू इज यूनिवर्सली मोस्ट टू द बेसिक स्ट्रेंथ दैट मींस सी देन बी देन ए और ऑप्शन अगर आप देखें तो जो ऑप्शन आपके पास है वैसे कौन सा है सी एक वो फिर से कह रहे हैं इस क्वेश्चन में तो आई ने क्या क्या चीज जानने की कोशिश किया पहला तो ये पी के बी वैल्यू मतलब डायरेक्ट बेस का क्वेश्चन ना पूछ कर के बी और पी के बी का इंफॉर्मेशन भी आई टी आपसे जानना चाहता है इसका मतलब ये भी हुआ कि कभी ए सीट का क्वेश्चन पूछना होगा तो हो सकता है आपसे के ए वैल्यू और पी के ए वैल्यू को भी इंट्रोड्यूस करके क्वेश्चन बना दे और पास्ट में बनाया भी है इसको देखें इस क्वेश्चन के कॉरेस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूल के अंदर एक से ज्यादा नाइट्रोजन हो सकते हैं और जब मॉलिक्यूल के अंदर एक से ज्यादा नाइट्रोजन हो सकता है तो सबसे पहले ये देखना है किस नाइट्रोजन के ऊपर प्रोडोनेशन कराना है दैट मीन्स विच नाइट्रोजन इज मोस्ट बेसिक अब अगर हम सब चीज देखें तो प्लस एम का इन्वॉल्वमेंट भी आ गया प्लस आई का इन्वॉल्वमेंट भी आ गया माइनस आई का इन्वॉल्वमेंट भी आ गया That means electronic effect का proper application आ गया। That means electronic effect के ऊपर भी आपका अच्छा खासा command होना चाहिए। 
अगर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऊपर अच्छा कमांड नहीं होगा तो भी हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं फंस जाइए नाइट्रोजन स्पीसीज यहां से जो क्रिएट किया है वह है क्या अगर कहीं आ जाए एन एच टू सी एन एच और ये एन एच टू इसे बोला जाता है गोवा डी डी इसके बाद बात आती है आर सी डबल वन एन एच फिर एन एच टू इसको बोलते हैं एमी डीन इसके बाद आता है आर एन एच टू डेट मीन्स एलिफेटिक अमीन एलिफेटिक अमीन फिर बात आती है एरोमेटिक अमीन पी एच डेट मीन्स एन एच टू एरो मेटिक अमीन फिर अमाइड आर सी ओ एन एस टू अमाइड और लास्ट में बात करते हैं सल्फोना माइड यहां पर करते हैं हो जाता है सल्फोना माइड सल्फोना माइड तो अगर नाइट्रोजन बेसिस की बात करें तो एक जनरल ऑर्डर आपको याद होना चाहिए सबसे ज्यादा क्वालिटी क्योंकि यहां पर इस एन एस टू का भी प्लस है इस एन एस टू का भी प्लस है तो दो प्लस है होने की वजह से अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस नाइट्रोजन में हाईएस्ट है दैट मींस बेसिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा उसके बाद इस नाइट्रोजन का प्लस एम इन्वॉल्व है एक इस आर का प्लस आई इन्वॉल्व है इसलिए बात करते हैं एमिडेंस उसके बाद एलिफेटिक अमीन्स क्योंकि यहां पर अल्काइल का प्लस आई इन्वॉल्व है या बात करते हैं फिनाइल का माइनस आई इन्वॉल्व है अलोंग विद माइनस एम वी माइनस एम इन्वॉल्व है इसमें सीओ का स्ट्रॉन्ग माइनस एम इन्वॉल्व है और यहां एस टू का स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस एम इन्वॉल्व है तो जनरल पिक्चर की कभी बात करें जनरल पिक्चर की कभी बात करें तो ऑर्डर ग्वानिडीन एमिडीन एलिफेटिक अमीन एरोटिक अमीन तमाइड सल्फोनामाइड कभी कभी बच्चे कभी कभी बच्चे इस बात को भी दिमाग में बैठा लेते हैं कि हाइड्राइजेशन दैट मीन्स अगर हाइड्राइजेशन एस पी थ्री होगा तो बेसिक करेक्टर ज्यादा होगा एस पी टू होगा तो बेसिक करेक्टर कम होगा और अगर एस पी होगा तो बेसिक करेक्टर सबसे कम होगा और इसका एग्जाम्पल सा पिक्चर सी एस थ्री एन एच टू सी एच टू एन एच और यहाँ सी एच ट्रिपल वन एन लेकर जनरलाइज कर लेते हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ में सी एस थ्री एन एच टू फिर सी एच टू एन एच बाद में सी एच एन सही भी है लेकिन ये बिल्कुल पूरी तरह से सही नहीं है अगर आपने हाइड्रेशन के बेसिस अपना कॉन्सेप्ट बनाया तो हो सकता है कहीं कहीं आप गलती कर डालो जैसे यही वह है यहां भी देखिए कार्बन डबल वन नाइट्रोजन है और यहां भी देखिए कार्बन डबल वन नाइट्रोजन है लेकिन इस कार्बन डबल वन नाइट्रोजन का बेसिक करेक्टर सबसे ज्यादा है इस कार्बन डबल वन नाइट्रोजन का बेसिक करेक्टर सबसे ज्यादा है लेकिन इस कार्बन डबल वन नाइट्रोजन का बेसिक करेक्टर कम है इसका मतलब कभी भी ऐसा जनरलाइज नहीं करिए कहानी चल जाती है मतलब अगर माइनस आई इन्वॉल्व है तब तक कहानी चल जाती है लेकिन जो ही कहानी में स्ट्रॉन्ग प्लस एम आ गया स्ट्रॉन्ग प्लस एम आ गया उस केस में आपको थोड़ा केयरफुल रहना है हो सकता है जल्दबाजी में आप फंस जाइए दूसरा फंसाने का काम इन्होंने यहां से किया है ए बी सी कैसे इन्होंने बोल रखा है पी के वी वैल्यू गलती से बच्चा अगर गलती से बच्चा अगर पी के ए को समझ ले पी के ए को भी समझ ले तो इसका मतलब इसका जो ऑर्डर निकल के आ जाएगा इसका जस्ट उल्टा इसका जस्ट उल्टा मतलब ए फिर बी फिर सी एक्सपेरिमेंटली अगर हम क्वानिटी की बात करते हैं और इसके लिए अगर पी की ए वैल्यू निकाल रहे हैं तो नियर अबाउट नियर अबाउट थर्टीन पॉइंट सिक्स आता है इसी तरह से अगर एलिफेटिंग अमीन की बात करें तो इसके लिए पी की वैल्यू जो आता है पी की वी वैल्यू नियर अबाउट टेन के आसपास आता है और अगर हम की बात करें के केस में ये वैल्यू नियर अबाउट 7.6 के आसपास आता है तो इसका ये हुआ कि गलती से बच्चे ने अगर पी के बी की जगह पी के ए सोच लिया तो ऑर्डर ए फिर बी फिर से तो एक कंफ्यूजन इवन पी के बी पी के ए के टर्म्स में 